Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Kshaminchali Kasinta late ape in the Induku late ape in the Tamiandra Tilsu, Hyderabadalo, Nimajinam Shirway Pindi, Eka Yerosundi start in a twenty Nimajinalu, Mali Repetito Mugisipotamai. Laddu Velam Jarutundi. Madapur low, apartment low, high tech city low. Wokati kadu, rendu kadu, mudu kadu. Ye kanga, yerobe lakshal bitti ladu gona dataina. Great. At a ye dena namakondi, namakamidene. Yerobe lakshal bitti and a ladu gona dante. They would do ainaku, nagilso, yerobe court low, lekunte, aid court law, or court law, yedo ichuntado. Manchu real estate vapari, chakaga start jesado. Namakamto start Jesado Andraguda Okalaksha Kanundi Sata in the tap Laksha Okuto Sari Laksha Rendo Sari Anagani Autal Sai Nundi O Guntu I the Lakshalo I the Lakshalo Koto Sari I the Lakshalo Rendo Sari Anagane Padi Lakshalo Atla Adi Kasta Padi no Lakshal Nundi Irova Lakshal Kilipe in the tap Mari Definitely, Everest to Parvutam make the Tarvata digals in the Laddu Conte Tinals in the Welcome to Talar and Noi, Mama, my dear mamas and mommies, and Dalaga Yerozu, Putin Rozu, Jerp Kutna Twenty Anita Garki, Manatilgo and Ara Radio Therapon de Putin Dos, Bakan Shil Telejas Ramu, Anita Garu. Merit went to put in the Lieno Marino Jerp call in Japan's score. Kunto, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay. Ika Chalamandi Ante Oka Jamana Lo Saro Saro. He busted go to Saro. Anadiol. I basu Nizamabad Bodama. I am a candidate. Sir, 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 sir. I am a surrepeta. 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 I am I don't know minimum or any other way. I'll send to the port on the rug. And the PC, I know by added. Pogane Mully or Caracanta Tarata Malucha, sir. Mir Rindigantel Vijay wonder, sir. Cani Aragantalune Basuchin, sir. Basurepeta Basuchin, sir. And eh, as Nina Rawls Nabasaya. Tarvata E. Basuku, Basu Ekata Purguda, Chala, Isari Basekaro, the Aba Sekaro, the Kotaga Hyderabad, the Chinapudu, Vyaba Hyderabad, the Tlundi Yeni Baslu, Yeni Karlu. Okay, Alegamano Kashaukar, the Gera, double this Kunamanko. Al Sudama Isari Yasangi undigada, Yasangi. Mere paisali star na real edu a padivel ati boi nee mala padivel ga avalu no chayaru yedun tai na dekira inta mandi ki uro lander ki nee nee apuli yalante etla na ma sir sir etlo katli an sir isari sambama shureshnam sir bai dekira manchiga ya kya oka ekrani ki nala bhai yaavi bastal mande the sir definitely me double me kiche sam seto kuchh double yen de ante sir ede santhka mitto andraga. Anjip Santa Kam Arcade of Sarago Vale Mudra is to Nanja Pisa Takna Vale Mudra is. Then kinda interest to Galpi, I interest to Galpi, bar word D okay, restaurant word D Chakra word D Okay, Chakra Gold T word D Ila 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 Niti Galpi Ah Muppair and Vela in a chai Tondraga. Karan Mamiti Chaduko Ledman. And the Kosom, it twenty Samasil Rotunta and Chadukun Walaki. If a Chadukuna Walaki, Walla Lekala, you and Chala perfect guy, Sergavati, a problem. Idanta Ipunu Induza Chapesuno and Tayrozu, 
ప్రపంచ అక్షరాస్యత దినోత్సవం సో అక్షరాస్యత దినోత్సవం సందర్భంగా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకోవాలి అండ్ అలాగే పిల్లలు చాలామంది ఏం చెప్తారంటే నేను స్కూల్కి పోను ఏ నడు తొందరగా స్కూల్కి పో అని చెప్పేసి బలవంతంగా స్కూల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంటారనమాట సో ఈరోజు అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవం ఈ అక్షరాస్యత దినోత్సవం సందర్భంగా చాలామంది చదువుకోవాలి ఓకే చాలామంది చదువుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు చదువును కొనేస్తున్నారనమాట వాళ్ళు సో అయితే దీని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడదాం ఒక పిల్లాడు అసలే స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు మీరైతే ఏ విధంగా బుజ్జగించి వాడిని స్కూల్కు పంపిస్తారనేది మనం ఈరోజు మన తెల్లారందే మా కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం నేనే నేను స్కూల్కు ఓను అని గొడవ చేస్తూ ఉన్నాను మీరు మీదైనటువంటి శైలిలో వచ్చేసి ఎలాగూ నన్ను స్కూల్కు పంపియాలి నన్ను బుజ్జగిస్తారా నన్ను బతలాడతారా లేకుంటే ఇంకేమన్నా పనకాయిస్తారా అది ఇస్తారా ఇది ఇస్తారా చక్కగా ఈరోజు మనము చేద్దాం అలాగే బాడీ అంతా బాగా నొప్పులు అండి విపరీతమైనటువంటి నొప్పులు మోకాలు నొస్తూ ఉన్నాయి మెడనొస్తూ ఉంది తలనొస్తూ ఉంది వీటన్నిటికీ ఎలా మరి దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు వీటన్నిటికీ పరిష్కారం లేదా ఓ చిన్న ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది ఓ కాలుకు దెబ్బ తగిలింది ఓకే లేకుంటే మనం మెట్లు దిగేటప్పుడు మడిమ్మ తిరిగింది అనుకోండి ఏం చేయాలి చక్కగా చక్కగా బాబు ఆ ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అమ్మా మంచిగా మసాజ్ చేస్తాడు ఆయన అని చెప్పేసి అంటారనమాట ఈరోజు వరల్డ్ ఫిజియోథెరపీ డే ఫిజియోథెరపిస్ట్ డే అనమాట మన ఇంట్లో వాళ్ళు మెల్లగా ఏ కొంచెం మెల్లగా రాయి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మెల్లగా రాస్తుంటారు అయ్యో మెల్లగా రాయి అంటే మరీ గంత మెల్లగా రాస్తుంది ఇక కొంచెం గట్టిగా రాయి ఓకే ప్రతి భార్య కూడా ఫిజియోథెరపిస్ట్ అండి ప్రతి భర్త కూడా డబుల్ పీజీ చేసినటువంటి ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఏమే బాగా కాలు కూస్తున్నాయా ఏం చేసినామని కాలు కూస్తాయి ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో చి నీతో ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కష్టమే ఇక నా బిడ్డనే కాళ్ళు దొక్కాలి ఇక రా బిడ్డ కాలు దొక్కదు రా బిడ్డ నీకు మంచిగా రేపు మార్నింగ్ చాక్లెట్లు ఇస్తా అనగానే ఆ పాప చక్కగా వాళ్ళ డాడీ కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి కాళ్ళు పట్టుకుంటూ ఉంటుంది కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఏ బిడ్డతోటి కాళ్ళు ఒత్తిస్తారా ఎవరైనా బుద్ధి ఉందా అని వాళ్ళ అమ్మ అన్నది అనుకో బిడ్డ ఎక్కి తొక్కురా కాళ్ళ మీద తొక్కు బిడ్డ బిడ్డ బక్కగా ఉందనుకో నో ప్రాబ్లం బిడ్డ చబ్బి చబ్బిగా ఒక యాభై కిలోలు దొరుకుతుంది అబ్బో నీ కాళ్ళు మొత్తం దిగే 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 తొందరగా దిగే డాడీ నువ్వే పిలిచావు మళ్ళీ నేను కాళ్ళు తొక్కుతుంటే వద్దన్నావు అంటే నువ్వు తొక్కినట్టు లేదు బిడ్డ తిరిగేటట్టుందే కాలు ఇవన్నీ కిచెన్లో రెండు చూసుకుంటూ ఆమె నవ్వు కదా సో కొంచెం బక్కగా ఉన్న పిల్లలతోటి కాళ్ళు వాళ్ళు మన మీద ఎక్కేసి అలా కాళ్ళతో అలా 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 కొంచెం ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అబ్బా ఏమన్నా నువ్వు బంగారు తల్లివేను మంచిగా దొక్కుతానో బిడ్డ అని చెప్పేసి ఇక లేని పోని ముచ్చట్లు పెడతారు అప్పటి వరకు ఒక్క మాట మాట్లాడినటువంటి నాన్న వాళ్ళ పాప వచ్చేసి కాళ్ళు దొక్కుతుంది అనుకో ఏమైందిరా ఈరోజు స్కూల్లా ఫస్ట్ ఆ పిల్లకు కూడా తెలుసు ఊక ఊకే ఏదో మాట్లాడుతూ అప్పుడు బిడ్డలను ఎంత బాగా చూసుకుంటారంటే మంచిగా ఆ నీకు దసరా వస్తుంది కదా బిడ్డ దసరా వచ్చినప్పుడు మరి నీకు ఎక్కడ కావాలరా డ్రెస్ డ్రెస్ ఎక్కడ తీసుకుంటా ఉన్నానా ఎక్కడ తీసుకున్నావా హైదరాబాద్లో తీసుకున్నావా అనగానే డాడీ నాకు హైదరాబాద్లో తీసుకుందాం అబ్బా కొంచెం గట్టిగా దొక్కు బిడ్డ ఇంకా అలా ఓ అరగంట సేపు ముచ్చట పెట్టిన తర్వాత ఒక అరగంట సేపు కాళ్ళు దొక్కిన తర్వాత ఇక చాలా బిడ్డ చదువుకోపా తొందరగా లేట్ అవుతుంది అంటే బిడ్డల కంటే భార్య కంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఎవరుంటారు ఇవన్నీ కూడా మీరు అనుభవించిన వాళ్ళే పొరపాటున భార్యను కనుక ఏమే ఒకసారి ఎక్కేసి కాళ్ళు దొక్కు అన్నాం అనుకో 
అయిపోయా ఎక్కడదో ఉన్నంత కోపం తీసి గట్టిగా తొక్కేస్తుంది సో అట్లా ఈరోజు అంతర్జాతీయ ఫిజియోథెరపిస్ట్ డే కొందరు ఫిజియోథెరపిస్టులు ఉంటారు కొంచెం అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి హావభావాలు ఉంటాయన్నమాట ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఫస్ట్ మెల్లగా ఇక్కడే కదండి కాలు మడతబడింది ప్రాబ్లం ఏం లేదండి మీరు యూ ఫీల్ రిలాక్స్ అండి మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఇది ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మజిల్ రిలాక్సెంట్ ఆయిల్ దీంతో నేను మెల్లగా ఇలా 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 అంటుంటాను కానీ అబ్బా మీ పేరేంటి డాక్టర్ నా పేరు మహేష్ ఓకే డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిజియోథెరపీ ఇది ఒక టెన్ డేస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి అని మెల్లగా ఫిజియోథెరపీ మనల్ని ముచ్చట్లోకి దించేస్తాడు దించేసిన తర్వాత గట్టిగా ప్రెస్ చేసింది అనుకో అబ్బా వద్దు డాక్టర్ డాక్టర్ నాకు ఈ కాల్ లేకున్నా మంచిదే నాకు ఈ కాల్ లేకున్నా మంచిదే డాక్టర్ నీ బాంచన నాకు నాకు వద్దు డాక్టర్ సో అయితే ఇక కొందరు కొందరు పాపం ముసలోళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ ముసలోళ్ళు ఈ ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్కి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ డాక్టర్ ఎక్కువగా తిట్లు తింటాడంటే ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్లే ఎక్కువగా తిట్లు తింటాడు ఎట్లా అంటే ఏ పాపం ఆయన ఏం చదువుకోలేదు చదువుకోకుండా ఆయన గట్టిగా ఎట్లా అడుగుతున్నాడు అబ్బా బాబా బాబా ఉద్రా ఉద్రా సస్తరా రే సస్తర సస్తర నీ ఫిజియోథెరపీ మీద మానవాడ సంపినవు కదరా ఓకే సార్ పక్క నుండి భార్య గట్లే అంటారా డాక్టర్ అట్లా తిడతారా అని చెప్పేసి కొందరు కొందరు చిన్నపిల్లలు విలేజ్లో డాక్టర్ సూదిస్తుంటే ఇక వాడు మామూలు తిట్టి అమ్మ ఊకే నన్ను వస్తే కదరా వీళ్ళ ఇంటికి నన్ను మా నాయననే గన్ని తిట్లు తిట్లే ఈ పోరాడు గిన్ని తిట్టిండ నన్ను మెల్లగా పోయేటప్పుడు డాక్టర్ మావాడు వాడిని ఏమనుకోవద్దు డాక్టర్ ప్లీజ్ వాడు చిన్న పంచెల్లో అల్లరిగా పెరిగిండు ముద్దుగా పెరిగిండు ముద్దుగా పెరిగితే పెరిగినాయండి వానికి ఏమైనా బుద్ధి ఉందా అండి గన్ని మాటలు తినేస్తాడా వాడు ఎంత గలీజ్ బూతులు తిడి తిడతాడు అండి డాక్టర్ అన్నమాట సో అలా ఉంటుందన్నమాట సో కొందరు కొందరు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన ఆ ఇంజక్షన్ అంటే విపరీతమైనటువంటి భయం ఉంటుంది వాళ్ళకు మామూలు భయం ఉండదు కావున ఇక ఇంజక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు పండ్లన్నీ బిగే పట్టేసి ఆ గట్టిగా డాక్టర్ను పట్టేసుకుంటారు మొన్న కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి సందర్భాలే చాలా వచ్చినాయి అన్నమాట సో ఈరోజు ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ దినోత్సవం మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే అక్షరాస్యత దినోత్సవాన్ని కూడా మనము మాట్లాడుతున్నాం అనమాట దీని గురించి అలాగే ట్యాంక్ బండు పైన కూడా నిమజ్జనానికి వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ హుసేన్ సాగర్ చుట్టూ వినాయక నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు చేశారు సాగర్ రెండు వైపుల ఇరవై భారీ క్రెయిన్లను కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు గజయిత గాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి మరోవైపు ఈ ట్యాంక్ బండ్కు వచ్చే వాహనాల రూట్ మ్యాప్ సైతం పోలీసులు విడుదల చేశారు ఎవరికైనా మ్యాప్ కావాలంటే మేము పంపిస్తాను రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ట్రాఫిక్ యాంక్షలు ఆంక్షలు విధించారు కాగా ట్యాంక్ బండ్ చుట్టూ ఏర్పాట్లపై వివాదం చెల్లగినటువంటి విషయం తెలిసిందే మనకు రకరకాల అట్లా కాదు ఇట్లా సో ఇప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి సో ప్రజలందరూ కూడా లక్షల మందిలో వేల మంది లక్షల మంది ఆ గణనాథుని నిమజ్జనం చూడడానికి చాలామంది వస్తుంటారు కాబట్టి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అండ్ అలాగే ఎమర్జెన్సీ బృందాలు కూడా అక్కడికి రంగంలోకి దిగాయి సో గణనాథుని నిమజ్జనం చాలా సురక్షితంగా చేయించాలి ఈసారి కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రత నేపథ్యంలో ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అన్ని గణనాథుల ప్రయాణం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఖైరతాబాద్ సారీ హుసేన్ సాగర్ చుట్టూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈవెన్ ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు కూడా రేపు బయలుదేరుతాడు అలా ఆయన బయలుదేరుతుంటే మామూలుగా ఉండదండి ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఒక జబర్దస్త్ ఫనీ క్వశ్చన్తో మీ ముందు ఉంటాను అప్పటి వరకు మన గురించి వారు ఒక పాట పాడుతున్నారు పాట తొందరగా లేట్ చేయ ఇప్పుడు పట్టీలు
పల్లిపట్టిలు కాదు ఇదే ప్రాబ్లం మీతో పట్టీలు ఉంటాయి కదండి ఈ ఈ పట్టీల శబ్దం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా అట్లా శబ్దాలు వస్తుంటాయి నిన్న రాత్రి అంటే అరౌండ్ ఎయిట్ అయింది నైన్ థర్టీ ఏమో అయినట్టుంది ఆఫీస్లో ఆఫీస్ ముందు నిలబడ్డాను పట్టీల సౌండ్ వినిపించేసింది ఎవరా అని చెప్పేసి ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూశాను మళ్ళీ రాత్రి రెండు గంటలకు మళ్ళీ బయట నిలబడ్డాను నిద్ర రాక అప్పుడు కూడా పట్టిల శబ్దం వినిపించింది వెనక్కి తిరగకుండా పారిపోయాను డే టైంలో పట్టీల శబ్దం రాగానే వెనక్కి తిరుగుతాం అదే రాత్రిపూట పట్టీల శబ్దం వినిపించింది అనుకో తిరగకుండా పరుగు అంతే అదే పట్టీలు అవే ముచ్చట్లు అయినా కూడా భయం అవుతుంది రాత్రిపూట పట్టీల శబ్దం వచ్చింది అంటే ఇప్పటికీ అర్థం కాదు మొన్న అయితే నిద్రలో ఉలికిపడ్డాను తెలుసా ఎస్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి గారు వచ్చారు అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారు నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు ఏమండి నేను చాలా అంటే చాలా బాగున్నానండి ఉదయం నుండి చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉన్నాను నేను నాకేంటి సార్ ఏమండి నేను అబద్ధం చెప్ చెప్తున్నానా సంతోషంగా ఉన్నాని అంటే ఎలా ఎలా అనిపించింది నేను చెప్పింది అబద్ధం అని సంతోషంగా ఎవరు ఉండలేరా మీరు ఎక్కడ దొరికారు రా బాబు ఉదయం నుండి చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను నేను మాకు కొత్త బేబీ వస్తున్నారు కొత్త బేబీ ఇప్పుడిప్పుడే సిగ్నల్ ఇస్తూ ఉంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక రకమైనటువంటి సంతోషంలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు నాది వేరు నీది వేరు కదా నువ్వు నువ్వు సంతోషంగా ఉండకుండా పక్క వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా లేరు అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకోవడం ఏంటి అలా అలా ఎలా అనిపిస్తుంది అండి నాగేశ్వరరావు గారు మీకు పెళ్ళైందా కాదు అది కాదు ఒక నిమిషం ఉండండి గురుగారితో మాట్లాడదాం గురుగారు నమస్కారం సార్ అయ్యా నమస్కారం అండి నమస్కారం గురుగారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి మీరు నాగేశ్వర గారితో మాట్లాడండి ఓకే నాగేశ్వరరావు గారు మరి మీ దగ్గర వినాయక నిమజ్జనం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మీరు స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అక్కడ ప్రసాదం తీసుకోవడం కానీ పులిహోర తినడం కానీ చేశారా చేస్తున్నారా ఇక్కడ సామూహిక అన్నదానం చేస్తూ ఉన్నారు చాలా చోట్లలో భలే ఆనందం వేస్తుంది ఎవరెవరో ఈరోజు మార్నింగ్ మన ఇంటి ముందు అన్నీ కూడా వెహికల్స్ అన్నీ అయిపోయాయి ఏంటి ఇట్లా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది అంటే మహేష్ గారు అక్కడ భోజనాలు పెడుతున్నారండి అన్నదానం అని చెప్పేసి ఓహో ఆనందంగా సరే పర్వాలేదు వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఒక మంచి పని అట్లీస్ట్ ఒక రెండు వందల మంది కడుపు నింపుతున్నారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద కొంచెం గౌరవం పెరిగింది నాకు అండ్ కొన్ని కొన్ని చోట్లలో కొన్ని కొన్ని ఈ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అందులో బయట వాళ్ళని రానివ్వట్లేదట చక్కగా సాయంత్రము అంటే అందరూ టక్ 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 డోర్ కొట్టేసి హలో మహేష్ గారు మన కమ్యూనిటీలో వినాయకుని పెట్టాం కదండి సాయంత్రం అన్నదానం ఉందండి ఖచ్చితంగా మీరు మీ మేడం మీ పిల్లలు మీ అత్త మీ మామ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి భోం చేసేయాలి అట్లా అన్నడో అనలేదు అబ్బా అంటే సాయంత్రం ఉండాల్సిన అవసరం లేదా 
చెప్పు తొందరగా ఉండాలనా వద్దా అలా బయటి వాళ్ళని రానివ్వకుండా మనంతా మనమే తింటే అది నాకు నచ్చదు అందుకోసం అని చెప్పేసి చక్కగా అన్నదానం చేయాలనుకుంటే చక్కగా చేయండి ఈ స్విగ్గీ స్విగ్గీ జొమాటోలో వాళ్ళకు కూడా బాబు ఒక మంచి హోటల్లో ఫ్రీ ఫుడ్ అన్నదానం అని చెప్పేసి ఇచ్చినా కూడా భలే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మంచిగా టెంట్లు వేసి చక్కగా ఆ టెంట్లలో అన్ని రకాల మంచి పదార్థాలను కూడా వండిపెట్టి అందరికి భోజనాలు పెడుతూ ఉన్నారు వినాయక నిమజ్జనం ఈ సందర్భంగా కొన్ని కోట్ల మంది అన్నదానం తోటి చక్కగా స్వామివారి ప్రసాదాన్ని తీసుకొని అన్నదానం అన్నదానం చాలా గొప్పదండి ఈ ప్రపంచంలో ఒకరి కడుపు నింపడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి చెప్పండి సార్ అన్నదానం అంటే తక్కువ విషయమే కానీ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని దాంట్లో కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయండి అన్నదానం అంటే చెప్పండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు మనం కావాల్సిన వాళ్ళు చేస్తా ఉంటాం ఈ దేవుడు కార్యక్రమానికి అనే చెప్పి అందరూ వచ్చి బోన్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు అవును దానికంటే కూడా చెప్తా ఇప్పుడు ఆగాల తగ్గడానికి వాళ్ళు అన్ని పెద్ద బాగుంది సంతోషపడితేనే అది భోజనం అవుతుంది ఆ సంతోషపడాలి చిన్న వ్యక్తి సంతోషపడాలి ఓకే పెట్టి పెట్టిన వ్యక్తి అంటే కూడా చిన్న సంతోషి సంతోషపడితేనే ఆ ప్రతిఫలం పెట్టిన వ్యక్తి దక్కుతుంది ఓకే సార్ అందరికి పెట్టాలి అంటావు అంతేనా కరెక్ట్ అండి వాళ్ళు వీళ్ళు అనే తేడా ఏమీ ఉండకూడదు అందరు వచ్చేసి బయట వాళ్ళకే ఎక్కువ పెట్టాలి లోపల ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టకున్నా పర్వాలేదు బట్ అందరికీ కామన్గా పెట్టాలనేది నాగేశ్వరరావు గారు చాలా బాగా చెప్పారండి నిజంగా కూడా థ్యాంక్ యూ ఓకే అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చారు గురువు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి అలాగే అయ్యా తండ్రి కొడుకు పాదాలు పట్టుకోవడం కొడుకును ప్రార్థించడం కొడుకును వేడుకోవడం కొడుకును క్షమాపణ కోరుకోవడం ఎక్కడ నేను చూడలేదండి ఇంతవరకు ఈ లోకంలో కొడుకు తండ్రిని పాదాలు పట్టుకోవడం ప్రార్థించడం జరిగింది కానీ అవునవును తండ్రి కొడుకును వేడుకోవడం మాత్రం క్షమాపణ కోరుకోవడం మాత్రం జరగలేదు ఏ ద్వాపర యుగంలో కానీ తెలిసా యుగంలో కానీ ఎప్పుడూ అటువంటి సంఘటన జరగలేదు కానీ ఒక్క సంఘటనగా మాత్రం కనిపించిందండి ఏమిటంటే పరమ పరమశివుడు ఒకసారి భూమి యొక్క శక్తిని అంతా రథంగా మార్చుకొని సూర్యుడి యొక్క శక్తిని అంతా చక్రంగా ఒక చక్రంగా మార్చుకొని చంద్రుడి యొక్క శక్తిని అంతా ఇంకో చక్రంగా మార్చుకొని త్రిపురాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడిని చంపడానికి ఈ రథం మీద కూర్చుని బయలుదేరాడండి పరమశివుడు బయలుదేరి ఏమిటి శక్తి అది మామూలు శక్తి ఆ భూగోళం యొక్క శక్తిని అంతా ఒక రథంగా మార్చుకున్నాడు సూర్యుడు ఒక చక్రం చంద్రుడు ఒక చక్రం ఈ రకంగా చూసుకుంటే ఆ త్రిపురానికి బయలుదేరేటప్పటికి త్రిపురాసుర సంహారానికి బయలుదేరేటప్పటికీ కొంత దూరం పోగానే దాని ఇరుసు కాస్త విరిగిపోయి విరిగిపోయేటప్పటికి చక్రాలు రెండు ఊడిపోయాయి కింద పడ్డాయి పడేటప్పటికీ సూర్యచంద్రుడు అడి అడిగారు ఏమిటి ఇలా జరిగింది అని ప్రత్యక్షమే ఇలా జరిగింది ఏమిటి మీరు వచ్చేటప్పుడు వినాయకుడు చెప్పి వచ్చారా అని అడిగారు వాళ్ళు నేను చెప్పలేదండి అన్నాడు ఎంత పొరపాటు చేశారు స్వామి అర్జెంట్గా ఇక్కడ ఇక్కడే ఇక్కడ ఇక్కడే మీరు వినాయకుడిని ఒక మట్టి వినాయకుడిని చేసుకుని అందులో ఆవాహన చేసి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి మీరు ఆవా ఆవ ఆవాహన చేసుకుని ఆయన ప్రార్థించండి మళ్ళీ మనకు యథాప్రకారంగా మేము చక్రాలుగా రూపొందుతాం మీ రథానికి అని శివుడికి సలహా ఇచ్చారు సూర్యచంద్రుడు సలహా ఇచ్చేటప్పుడు ఈ పరమశివుడు ఏం చేశాడు అయ్యయ్యో ఎంత పని అయింది నా కొడుకు చెప్పకుండా నేను బయలుదేరానా నా కొడుకు చెప్పకుండా ఇంట్లో పిల్లలకు చెప్పకుండా బయలుదేరడమా భార్య చెప్పుకుని బయలుదేరమా ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా పిల్లలు చెప్పి బయ బయలుదేరాట ఎప్పుడైనా అప్పుడు వెంటనే అప్పటికప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మట్టిని వినాయకుడిగా చేసుకుని ఆవాహన చేసి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పత్రి అంతా అడవిలో ఉన్నటువంటి పత్రి అంతా తీసుకొచ్చి పెట్టి నాయన క్షమించు పెద్దవాడిని అయినా నువ్వు చిన్నవాడి వైనా నన్ను క్షమించు పొరపాటు అయింది వినాయకుడి పూజ అందరికి సమానమే తండ్రి కావచ్చు తల్లి కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ప్రపంచంలో తప్పనిసరిగా మరి తప్పు చేస్తే క్షమాపణ కోరుకోవాల్సిందే అని అప్పుడు ఆమె ఆ వినాయకుడిని ప్రార్థిస్తే వినాయకుడు నవ్వాడు నవ్వి ఒక్కసారి చూశాడు చూసి అంతర్ధానం అయిపోయినాడు ఇంకే మాట్లాడాలా క్షమించాలని అనకూడదు తండ్రిని 
అంత గొప్ప సంస్కారం వచ్చి వినాయకుడు అంటే మీ విఘ్నేశ్వరుడు అంటే క్షమించాను అలా నవ్వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంతర్ధానం అయిపోయినాడు వెంటనే మళ్ళీ ఎలా ప్రకారంగా సూర్యచంద్రుడు యొక్క శక్తులు రా చక్రాలుగా వచ్చినాయి త్రిపురారు సూర్య సంవహం తేరిగ్గా చేసి పారేశాడు పరమశివుడు వండర్ఫుల్ అండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీ నేనైతే ఎప్పుడు వినలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను గురుగారు వినలేదు కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది విని ఉంటారు అంటే కొంతమంది విని ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది పండితులు విద్వాంసులు ఎంతోమంది స్కాంధ పురాణం బ్రహ్మపురాణం వైవర్త పురాణం విగ్రహ పురాణం గణ గణాధిపతి పురాణం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఎన్నో ఎదురు చదివి ఉంటారు వింటూ ఉంటారు కానీ ఇటువంటి ఎక్కడో మారుమూల ఉన్నటువంటి కథ అనమాట ఇదంతా కూడా సరే ఇప్పుడు అంట అక్షరాస్త దినోత్సవం అని చెప్పారు కదా అంతర్జాతీయ అక్షరాస్త దీని గురించి ఒక చిన్న పాట మీకు వినిపిద్దామని అనుకుంటున్నా అనుమతిస్తారా తప్పకుండా గురుగారు ఈ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో దూరదర్శన్లో పా పాడినటువంటి పాట ఈ పాట ఓకే సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున ఇదే తారీఖు ఇదే నెల కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నాకు మా తిరిగి అవకాశం ఇచ్చారు ఓకే తప్పకుండా జ్ఞాన మందిరాన విశ్వ జ్ఞాన మందిరాన విరాజిల్లుతున్నది తల్లి చదువుల తల్లి అక్షరాల స్వరాలతో అర్చింతము రండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎర్నాకుల సీమలలో ఎదిగిన ఊలేత మొక్క ఎల్లలెరుగకుండా పెరిగే ప్రగతికి జాబిలి మొక్క విశ్వంభర దిగంతాల పరివ్యాప్త ప్రభలలో విజ్ఞానపు సౌధాలకు వన్నెలనే దిద్దుదాం అంతర్జాతీయ అక్షరస్యతా దినోత్సవాన అంబర వీధుల విద్యాకేతన మెగరేద్దాం విశ్వ జాన మందిరాన విరాజిల్లుతున్నది తల్లి చదువుల తల్లి అక్షరాల స్వరాలతో అర్చింతము రండి మళ్ళీ మళ్ళీ సమైక్యమే పునాదిగా సంబరమే ఉగాదిగా సోదర భావమే మన సంప్రదాయ మనాదిగా అందరికీ విద్య కొరకు ఉద్యమించు కళ వరకు అందరికీ విద్య కొరకు ఉద్యమించు కడ వరకు కొరత లేని దీక్ష పూన కొదువలేదు జయమునకు అంతర్జాతీయ అక్షరస్యతా దినోత్సవాన అంబర వీధుల విద్యాకేతన మెగరేదాం విశ్వ జాన మందిరాన విరాజిల్లుతున్నది తల్లి చదువుల తల్లి అక్షరాల స్వరాలతో అర్చింతము చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా అక్షరాస్యత దినోత్సవం గురించి ఎంత బాగా చెప్పారు గురుగారు చాలా అంటే చాలా మంచి విషయం చెప్పారు మంచి పాట పాడారు ధన్యవాదాలు గురుగారు ధన్యవాదాలు ఒక మాట ఎర్నాకుల సీమ అని ఇందులో వాడాను కేరళలో ఎర్నాకులం అనేటువంటి గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామంలో నూటికి నూరు మంది నూటికి నూరు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు విద్యా విద్యావంతులేట కరెక్ట్ అక్షరాస్తులే తప్ప నిరక్షరాస్తుడు అనేవాడు లేడట ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు ఇవాళ పన్నెండు కోట్ల యాభై లక్షల మంది నిరక్షరాస్తులు మన దేశంలో ఉన్నారు అని ఒక సర్వే ఐదేళ్ల క్రితం సర్వే ఇది అవునండి ఇంకెక్కువనే ఉంటారు ఐదేళ్ల క్రితం కాబట్టి ధన్యవాదాలు గురుగారు సూపర్ అండి మంచి విషయం తెలియజేశారు ఎర్నాకులం ఓకే అలాగే ఈరోజు ఒక సర్ప్రైజ్ కాల్ చేద్దాం ఉన్నారా సార్ ఉన్నాడా మరేంటి ఈయన పడుకొని ఉన్నాడా ఏంటి వీళ్ళు యూఎస్లో ఉంటారు అదేంటి నెంబర్ కనబడట్లేదు యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక సర్ప్రైజ్ కాల్ అనమాట చేసేద్దాం ముందుగా మల్లిక్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం మల్లిక్ గ్రాంధీ గారికి మన మనీ మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ అనమాట సో మల్లిక్ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇటువంటి పుట్టినరోజులు మీరు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అండ్ మామ తరఫు నుండి అండ్ మీ బంధువులు అందరి తరఫు నుండి అండ్ స్పెషల్గా మనీ అక్క తరఫు నుండి many 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 more happy returns of the day happy birthday happy birthday happy birthday to you okay so 
అదేంటి వాట్సాప్లో లేదే ఈ నెంబరు ఎట్లా చేద్దాం ఏంది ఎట్లా పోతుంది వాట్సాప్లో అక్క రాంగ్ నెంబర్ ఇచ్చిందా అట్లెట్లా రాంగ్ నెంబర్ ఇస్తారు అక్క మీరు ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ ఒక్కసారి మరి <laughs> 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 ఓకే సో వాట్సాప్ నెంబర్ ట్రై చేద్దాం బట్ వాట్సాప్ నెంబర్ అందుబాటులో లేనట్టుంది ఇట్స్ ఓకే యా సో మీరు కనుక ఆ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నారా చాలామంది బాడీలో చక్కెర లెవెల్ను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఈ స్వీట్నర్స్ డైట్ సోడాలు వాడుతుంటారండి వారిలో గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అని చెప్పేసి ఓ సర్వేలో వెల్లడైందనమాట లక్ష మందిపై ఫ్రెంచ్ పరిశోధకులు చేసినటువంటి సర్వేలో స్వీట్నర్స్ వాడే వారిలో తొమ్మిది శాతం గుండె వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపింది చక్కెర తక్కువగా ఉండే డ్రింక్స్లో ఈ యాస్పర్టేమ్ అనే ఒక పదార్థం వల్ల ఇరవై మూడు శాతం హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట ఈ డైట్ కోకులు అవి ఇవి ప్లీజ్ మీరు మానేయాలి దయచేసి డైట్ కోకులు అండ్ అలాగే స్వీట్నర్స్ ఇప్పుడు మనము వాటి పేరేంటి వాళ్ళ పేరు టీలో షుగర్ వేసుకోకుండా ఒక చిన్న ట్యాబ్లెట్లగా ఒకటి అది వేస్తున్నారనమాట దాంతో స్వీట్నర్స్ వస్తున్నాయి దాంతో తొమ్మిది శాతం వస్తుందట అలాగే ఇక డైట్ సోడాలు వాడుతుంటారు కదా డైట్ సోడాల్లో కూడా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉందట ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి చక్కగా నిమ్మలంగా ఛాయ దాగ రాదండి ఓకే సో మళ్ళీ ఒక నంబర్ పంపించారు చూద్దాం ముందే ఈ నంబర్ పంపి అయిపోవు కదా ఏంది టెన్షన్ లేకపో గారు లేపంటు తొందరగా ఫోను బాబోయ్ బావా మల్లిక్ బావా మీరు ఫోన్ లేపాలి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు విష్ యూ ఆన్ యూ ఆన్ బిఫా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్డే అమెరికాలో టైం ఎంత అయింది ఇప్పుడు ఏమండి టైం ఎంత అయింది ఇప్పుడు మా బావ బార్కి ఏమైనా పోయిందా నన్ను తీసుకెళ్తా నన్ను తీసుకెళ్తా అన్నాడు మా అక్కకి తెలియకుండా తొమ్మిది గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలు అయింది ఇప్పుడు ఆ సారీ అదేంది అది పది గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలు అయింది పది గంటల యాభై నిమిషాలు అంటే తెలుస్తే ఏమన్నా ఓకే సో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు అంటే ఆఫీస్లో ఉండి ఉంటారు కదా పాపం ఈ టైంలో బర్త్డే అనగానే ఆఫీస్లో అందరూ చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలామంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అండి మిగతా టైంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళరు పుట్టినరోజు అప్పుడు వద్దన్న ఆఫీస్ పోతారు అందరు అక్కడికి వెళ్ళగానే హే హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హనీ అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మై డియర్ అని చెప్పేసి ఫ్లవర్ బొకేస్ అండ్ చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ అవన్నీ ఇస్తుంటారు బట్ ఈ ఏ మాట కామాటే ఆఫీస్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మంచి కేక్ అవన్నీ కూడా ఇంట్లో మాత్రం సాయంత్రం ఎప్పుడైద్దా అని చూడాలి సో అందుకోసమే ప్రతి పుట్టినరోజు అప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళండి అందరు విషయస్ దొరుకుతాయి మనకి ఎంతమంది విషయస్ దొరికితే అంత వైబ్స్ ఉంటాయి నా మాట వినండి అన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా బ్లెస్సింగ్స్లో 
చాలా వైబ్స్ చాలా వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయండి పుట్టినరోజు అప్పుడు టుడే ఈజ్ మై బర్త్డే అని చెప్పేసి వాళ్ళు తట్టి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి బాగుంటుంది సో చాలామంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు కొందరైతే ఎవ్వరికి ఎవరు తెలుసా మీ నీ బర్త్డే విషయం చెప్పనంటే వద్దు 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 మహేష్ వద్దు ఓకే అయితే ఇక ప్రతి వినాయకుడిని చెరువులో నిమజ్జనం చేస్తారు ఓకే అంటే మనకు సముద్రం లేదు కాబట్టి సముద్రంలో మనం చేయం అంటే చాలామంది చెరువులో చేస్తారు కానీ ఒకే ఒక్క చెరువులో మాత్రం వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేయరట ఆ చెరువు ఏంటి సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ వాళ్ళకి రాత్రి రెండు గంటల వరకు రాత్రి రెండు గంటల వరకు మెట్రో సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి అబ్బా ఆశ రెండు గంటల వరకు ఓపెన్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నా ఏంది హైదరాబాదులో రేపు వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా మెట్రో సేవలను పొడిగిస్తూ సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది రాత్రి రెండు గంటల వరకు మెట్రో రైళ్లు నడుస్తాయని చెప్పేసి పేర్కొంది చివరి రైలు రాత్రి ఒంటి గంటకు బయలుదేరుతుంది ఇక ఉదయం ఆరు గంటలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మెట్రో సేవలు మనకుంటాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం హలో సుధా గారు నమస్తే అండి సుధా గారు మ్యామ్ సుధా గారు హలో సుధా గారు హలో మేడం నా మాట వినబడుతుందా మీకు హలో లేవండి అమ్మా తొందరగా ఏమండి సుధా గారు లేవండి టైం ఎనిమిది అవుతుంది ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎక్కడ పెట్టారు ఎక్కడ పోయారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఏందమ్మా మీరు ఫోన్ ఆన్ చేసి ఎటు పోయినరు కిచెన్ లకు పోయినరా కాదు మామా కిచెన్ లకు పోలే మా పక్క ప్రసాదం ఇవ్వడానికి పిలిచింది లాస్ట్ డే కదా ప్రసాదం తీసుకోవడానికి ఇలాగా మీరు ఇంకా ఏదో చెప్తున్నారు కదా బాగా వింటున్నాను మరి ఇక్కడ నేను సుధా గారు సుధా గారు సుధా గారు అని చెప్పేసి నేను ఎన్నిసార్లు పిలిచానమ్మా పిలిచి పిలిచి గొంతు పోయింది ఆ పర్వాలేదు సారీ ఏం అవసరం లేదు కానీ ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటా మరి తీసుకున్నాను ఆహా వినాయకుని ప్రసాదం ఒక్కసారి అయినా కూడా తీసుకోవాలండి కొంచెం పులిహోర కాసింత కొబ్బరికాయ తీసుకున్నా కళ్ళ కద్దుకుంటే చాలు పరమానం అన్ని బోల్డ్ రకాలు చేసేస్తున్నామా ప్రతి రోజు కూడా రోజుకొకరం పూజ చేయించుకుంటున్నాము ఓకే మొన్న మా అల్లుడు కూతురు చేశారు ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఓకే ఇవాళ లాస్ట్ డే కాబట్టి ఇంకా ఇద్దరు చేయించుకున్నారు అలా కొత్తగా శివాలయం కట్టామా కొత్తగా శివాలయం ఓపెన్ చేసాము అందులో చాలా హడావిడిగా ఉంటుంది ఓకే సో ఎప్పుడు ఓపెన్ అయింది శివాలయం ఎప్పుడు ఓపెన్ అయింది మీ దగ్గర శివాలయం కాదు సరే ఈ మధ్య ఐదో తారీఖు ఆగస్టు ఐదో తారీఖు ఓపెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వినాయక నిమజ్జనము అన్ని వినాయకులను ఒక చెరువులో వేస్తారు కదా కానీ ఒక్క ఒక్క చెరువులో మాత్రం వినాయకుని నిమజ్జనం చేయలేరట ఇంతకు ఏంటి ఆ చెరువు వినాయకుణ్ణి నిమజ్జనం చేయలేనటువంటి చెరువు ఏంటి మీ టైం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఐదు లెక్క పెడతాను ఐదు లెక్క పెట్టకండి ఉండండి ఆలోచిస్తున్నాను సముద్రంలో సముద్రం కాదు సముద్రంలో నిమజ్జనం చేస్తారు లేదా ఒక చెరువు అది అది ఒక చెరువు ఆ చెరువులో మాత్రం ఎవరు కూడా నిమజ్జనం చేయరట అదేమన్నా మీకు తెలిస్తే చెప్పండి నేనైతే కన్నీటి చెరువు అనుకుంటున్నాను కన్నీళ్ళు ఏడ్చి 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 చెరువుగా మారినాయా చెరువు అయిపోయింది అనమాట చాలా మంది ఉంటారు గుండె చెరువు అయిందండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా ఓకే సో లాలక్ చెరువా లాల్ చెరువు 
లాల్ చెరువు ఎక్కడుందండి మణిగారు లాల్ చెరువు ఎక్కడుంది అలాగే వెంకటరావు లంక వినాయకుణ్ణి నిమజ్జనం చేయని చేయలేనటువంటి చెరువు ఏంటంటే పటాన్ చెరువు అని పెట్టాడు వాయబో అలాగే పూర్ణ గారు వినాయకుణ్ణి నిమజ్జనం చేయలేనటువంటి చెరువు ఏంటంటే అచ్చెరువు అచ్చో అచ్చెరువు అంటే ఆశ్చర్యం మావా అని సో వినాయకుణ్ణి నిమజ్జనం చేయలేనటువంటి చెరువు వచ్చేసి లాల్ చెరువు వచ్చేసింది అండ్ పటాన్ చెరువు వచ్చేసింది అండ్ అచ్చెరువు వచ్చింది ఇది లాల్ చెరువు అనేది రాజమండ్రి పక్కన ఉందట కదండి ఓకే ఇంకా ఇంకొక చెరువు ఉందండి అది ఎవ్వరు చెప్పట్లేదు ఇంకొక్క చెరువు ఉంది ఆ చెరువులో మనం నిమజ్జనం చేయలేము ఒక్కొక్కసారి చెరువులో వాటర్ లేకున్నా కూడా నిమజ్జనం చేస్తారు కానీ ఆ చెరువులో మాత్రం వినాయకు నిమజ్జనం చేయరు ఇంతకీ ఏంటా చెరువు సుధా గారు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు చెప్పండి అమ్మ తొందరగా కన్నీటి చెరువు అని చెప్పారు దట్ మే బీ రాంగ్ ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది ఓకే సుధా గారు ఒక మంచి పాట ఏమైనా ప్లే చేయనా మీకోసం వేరే పాట వచ్చింది స్వామి స్వామి అనే పాట వచ్చినట్టు కదా ఈ రోజు చేస్తలే ఓకేనా నాకు ఇవాళ మాత్రం మమ్మ మన నాగార్జున గారిది అంతంలో పాట ఉంటే మాత్రం వేయండి మామ అంతం ఏమున్నది అంతంలో నీ నవ్వు చెప్పింది నాతో అనేసి నేను అమ్మ బాబో ఇప్పుడు ఆ పాట అయినా డెఫినెట్ గా ఆ పాట అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం డెఫినెట్ గా ఆ పాట డెడికేట్ చేస్తాను మీకు సుధా గారు ఉన్నది ఉన్నది మన దగ్గర ఉందండి నీ నవ్వు చెప్పింది నాలో ఓకే ఆ పాట డెడికేట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ యా సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట మనం చెప్పినట్టు నడుచుకునేలా రూబోలను తయారు చేయడం చూసాము రూబోలు చూసాము హే రూబో కెన్ యూ గో అండ్ గెట్ సమ్ వాటర్ అనగానే చక్కగా లేదు వాటర్ తీసుకొని వస్తుంది ఇది వేరే విషయం అండ్ కొన్ని కొన్ని రెస్టారెంట్లో రూబో వెళ్ళేసి చక్కగా ఫుడ్ తీసుకొని వస్తుంది నడుచుకుంటూ టేబుల్ మీద పెట్టేస్తుంది మళ్ళీ వెళ్తుంది రోబో వచ్చి మనకు ఫుడ్ సర్వ్ చేయదు కానీ మన టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అటువంటి రూబోలను చూసాం కానీ ఇకపై మనం వాటి ఆర్డర్స్ను మనం ఫాలో కావాలేమో ఇదేదో సినిమా స్టోరీలో ఉంది అనుకుంటే కాదు చైనాలోని ఒక టెక్ కంపెనీ ఉద్యోగులకు ఇప్పుడు ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది మల్టీప్లేయర్ గేమ్స్ను రూపొందించే నెట్ డ్రాగన్ వెబ్సైట్ సంస్థ టాంగ్ యూ అనే వర్చువల్ హ్యుమనాయిడ్ రోబోను సిఓగా నియమించింది అనమాట ఈ రోబో పది బిలియన్ డాలర్లు విలువ చేసే సంస్థ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఇక సిఓలన్నీ కూడా రోబోలే ఎస్ చక్కగా రోబో దగ్గరికి వెళ్ళేసి గుడ్ మార్నింగ్ చిటీ గుడ్ మార్నింగ్ uh chitty as you told i submitted everything this is my project work okay uh let me see your work there are so many mistakes in your work <laughs> go and do it again again art world will wear and go abba ye munno chitti no super hai no nen mail ra ant సో అలా రోబోలకు ఇంకా రోబోలకు శారీస్ కూడా వచ్చేయటండి మరి ఇది ఎక్కడ కట్టారు ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు బట్ ఈరోజే చదివాను నేను ఈ రోబోస్కి ఎక్కడో శారీస్ కడుతున్నారట ఇది ఏం పోయే కాలం ఏంది రకరకాల రోబోస్ వస్తున్నాయి సాంప్రదాయ చీరకట్టులో రోబో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేందుకు బ్యాంకుల నుంచి రుణం పొందడం కీలకం అలాంటి రుణం సాంక్షనైన సందర్భంగా ఓ బిజినెస్ మ్యాన్కి ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ చేసిన పని ఆకట్టుకుంటోంది కేరళలోని కొచ్చిన్కి చెందినటువంటి ఏఎస్ఐఎంఓవి అనే ఒక రోబోటిక్స్ కంపెనీ బిజినెస్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు 
రుణం కోసం ఫెడరల్ బ్యాంక్లో అప్లై చేసింది లోన్ సాంక్షన్ కావడంతో కంపెనీకి చెందినటువంటి రూబోకి సాంప్రదాయబద్ధంగా చీరగట్టేసి బ్యాంక్ అధికారుల నుంచి పత్రాలు తీసుకొచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేశారనమాట రోబోకు శారీ అండ్ అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ వెరీ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఒక ఒక మంచి ఎక్విప్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా వైజాగ్లో వాటర్లో తప్పిపోయారనుకోండి వాటర్లో పడిపోయారనుకోండి సో పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళని కాపాడేందుకు ఒక మనిషి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటాడు ఓకే అయితే అక్కడికి వెళ్ళి మనం అక్కడికి వెళ్ళి వాడు ఈదుకుంటూ వెళ్ళేసి ఓ పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత అతన్ని కాపాడేలోపు అతను వెళ్ళిపోతాడు అనమాట కానీ ఇప్పుడు రోబోటిక్ అనేది ఒకటి వచ్చేసింది దీంతో మనకేమైపోతుందంటే ఫ్లయింగ్ రోబోటిక్ అనమాట ఇది చక్కగా వీళ్ళు సముద్ర తీరం దగ్గర ఉంటారు ఆ రోబోను అంటే ఒక రకంగా చేశారనమాట అది రోబో ఎలా అంటే దాన్ని మనం పట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు మనకు ఈ ఫ్లయింగ్ కెమెరాస్ అవన్నీ కూడా వచ్చేసాయి కదా దానిలానే అది కరెక్ట్గా ఒక రెన్ నాకు తెలిసి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ లోపే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళిపోతుందట అండి సారీ ఒక వన్ టూ మినిట్స్లోనే ఒక కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళిపోతుందట వెళ్ళేసి ఎవరైతే మునిగిపోతున్నారో అక్కడ ఆగిపోద్ది అనమాట అది చక్కగా వాళ్ళు దాన్ని పట్టుకుంటే చాలు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వస్తుందట అంటే వాళ్ళను ఒక రెండు వందల కిలోల బరువును కూడా లాక్కొచ్చే కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఆ రోబోకు ఉందట అది విశాఖపట్నం తీర ప్రాంతంలో నిన్ననే ట్రయల్ రన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట ఒక చిన్న బాబు వాడికి ఈత వచ్చు వాడు సముద్రంలో అక్కడ ఈత కొడుతూ ఉన్నాడు సడన్గా వీళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని అక్కడికి పంపించేశారు పంపించిన తర్వాత ఆ బాబును పట్టుకోమని చెప్పేసి అన్నారు జస్ట్ వాళ్ళు వాడు అట్లా పట్టుకున్నాడు వీళ్ళు ఇక్కడ నుండి ఆపరేట్ చేయడం జరిగిందనమాట చక్కగా అది తీసుకొని వచ్చేసి ఒడ్డుకు చేర్చేసింది అనమాట చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకొచ్చేసింది సో ఇక ఇకపై సముద్రంలో ఎవరైనా మునిగిపోయే దాఖలు చాలా తక్కువ అయిపోతాయి అటువంటి కేసులన్నీ కూడా చాలా తక్కువ అయిపోతాయి అండ్ ఇది ఎన్నో విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మళ్ళీ వైజాగ్ సైంటిస్ట్ ఒక తను తయారు చేశాడు కాబట్టి వండర్ఫుల్ అండి సో ఫ్లయింగ్ రోబోస్ వచ్చేసాయి చక్కగా దాంతో ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తే చాలు చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేస్తున్నాయి ఎంత మంచి అండి ఎంత మంచి సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్లు ఇటువంటి కొత్తగా రావాలి వస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ ఇక మన ఆఫీస్ ముందు విపరీతమైనటువంటి శబ్దం వస్తూ ఉంది ఓకే మీకు మీకేమైనా వస్తుందా అండి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసారా సో గణనాథులన్నీ కూడా బయలుదేరుతూ ఉన్నాయన్నమాట మళ్ళీ చా అంటే ఫస్ట్ డే రోజు మనం వేసాము ఈరోజు కూడా మళ్ళీ ఆ పాట వేయడం జరుగుతుంది వినాయక చవితి సందర్భంగా గణనాథుల వద్ద పెట్టే ఈ లడ్డూలు ఎంత ధర దక్కించుకునేందుకైనా కూడా కొందరు వెనకాడరు తాజాగా హైదరాబాద్ మాదాపూర్ మై హోమ్ భుజా అపార్ట్మెంట్లోని గణేష్ మండపంలో లడ్డు వేలంపాట నిర్వహించారు లడ్డూను అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉండే సత్యబాబు అనే వ్యక్తి రికార్డు ధరకు ఇరవై పాయింట్ అంటే ఇరవై లక్షల యాభై వేలకు దక్కించుకున్నాడు అనమాట సూపర్ అండి సో అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం ఒక మంచి భక్తి రసభరితమైనటువంటి పాట వచ్చేస్తుంది పాట తర్వాత మళ్ళీ బోళ్ళన్ని కబులు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విను వినిపించు తెలుగు వారి గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఏమండి ఏమండోయ్ మీకు అందమైన ఆడవాళ్ళు అంటే ఇష్టమా లేక తెలివైన ఆడవాళ్ళు అంటే ఇష్టమా అని అడిగింది నేను ఇది ఎక్క టెన్షను అందమైన ఆడవాళ్ళు అంటే ఇష్టమా లేక తెలివైన ఆడవాళ్ళు అంటే ఇష్టమా అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నేను బాగా ఆలోచించి ఆ ఇద్దరు కాదు నాకు నువ్వంటేనే ఇష్టం అన్నారు మూడు రోజులు అవి అన్నం లేక ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఏమే ఈ పాయసం కారంగా ఉందేంటి డాలింగ్ అని చెప్పేసి అనగానే ఏమండి అది పాయసం కాదు ఉప్మాలో కాస్త నీళ్ళు ఎక్కువ అయ్యాయి అంతే అన్నది ఓకే అండ్ అలాగే పెట్రోల్ పై తొమ్మిది రూపాయలు తగ్గిందండి అవునా ఓ మై గాడ్ ఎస్ దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ ధరలు దాదాపు పది రూపాయలు తగ్గించడంతో తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా తగ్గిస్తాయి అనుకున్నారు కానీ ధరలు తగ్గించకపోవడంతో నిరాశ చెందారనమాట ఈ నేపథ్యంలో 
తెలంగాణ కర్ణాటక బార్డర్లో ఉండే పెట్రోల్ బంకుల యజమానులందరూ కూడా చాలా వినూత్నంగా చాలా వెరైటీగా ఆలోచించారు ఆలోచించి ఆ బంకు పైన ఒక ఒక బోర్డు పెట్టారనమాట బంకు వద్ద ఈ రెండు రాష్ట్రాల ధరలను కంపేర్ చేస్తూ తెలంగాణ కస్టమర్లు యూజ్ చేసుకోండి ఆపర్చునిటీ అంతే కదా సో అట్లా అక్కడ ఎవరైనా పోతే మాత్రం చక్కగా మీరు నింపుకొని రండి ఇంకా ఫుల్ ట్యాంక్ చేంజ్ చేసుకోండి ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర విషయం కాస్త పక్కన పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ పక్కన పెట్టేస్తే ఓ ఏడు సముద్రాల్లో దాటిలితే అమెరికా అమెరికా గురించి ఒక మంచి విషయం మాట్లాడదాం అమెరికా అందించే స్టూడెంట్ వీసాల్లో భారతీయులకు అధిక ప్రాధాన్యం కల్పించింది బైడెన్ సర్కార్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి గాను రికార్డు స్థాయిలో ఇరవై రెండు వేల మంది భారతీయులకు స్టూడెంట్ వీసాలను జారీ చేసింది భారత్లోని యుఎస్ మిషన్ ఇతర దేశాల కంటే భారత్కే ఎక్కువగా వీసాలు జారీ అయినట్లు తెలిసింది అమెరికాలో చదివే అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల్లో దాదాపు ఇరవై శాతం మంది భారతీయులని స్పష్టం చేశారు ఎంత మంచివాళ్ళండి వాళ్ళు బైడెన్ సర్కార్ ఇరవై శాతం మంది భారతీయులకు పిల్లలకు అలా అందరితో కంపేర్ చేస్తే మనకే ఎక్కువ వచ్చినాయట ఎనభై రెండు వేల మంది భారతీయులకు స్టూడెంట్ వీసాలు జారీ చేసింది అనమాట ఎనభై రెండు వేల మంది అంటే మామూలు విషయం కాదు ఒక ఓ చిన్నపాటి పట్టణంలో మొత్తం మనోళ్ళే ఉంటారు కావచ్చు ఎనివే దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంకా చాలామంది ఈ ఎనభై రెండు వేల మంది కాకుండా ఓ ఎనభై రెండు లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడ పోయి చదువుకోవాలండి అనగానే అక్కడ వల్ల కోపం వస్తుంది ఆ రాని 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 నీకేంద్ర ఆడ కూర్చొని ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడతావు ఇక చాలు తీ వచ్చిన కాడికి వీళ్ళ కోమో అడిగి పోవాలని ఆశ ఆడున్నోళ్ళు గింతమంది వస్తారు ఎందుకు మన వాళ్ళు ఏడి పోతే ఆడికే వస్తారు మన వాళ్ళు అక్కడ ఒక్కొక్క తెలుగు వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు కొందరు పలకరిస్తారు కొందరు అస్సలే పలకరించారండి మొన్న నేను విలాస్ దాని తర్వాత బెన్ను ఇంకో నలుగురం ఉన్నాం అక్కడ నలుగురం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం పక్కన తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది నేను ఏ అది కాదు మామా అని చెప్పేసి నేను అంటూ ఉంటే వాళ్ళు నా దిక్కు చూసి అలానే వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు అన్న తర్వాత వీళ్ళు మన వాళ్ళేనా అంటే వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే మామా అయ్యో తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు పలకరించ పలకరించుకోకుంటే ఎలా ఉంటుందండి ఎప్పుడు పలకరిస్తారంటే బతుకమ్మ పండుగలో పలకరిస్తారు ఆమె తెలుగు అమ్మాయి మిగతా తెలుగు అమ్మాయి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఈ గ్రాసరీస్ తెచ్చుకోవడానికి ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళ ట్రాలీ వాళ్ళు వీళ్ళ ట్రాలీ వీళ్ళు జస్ట్ అలా స్మైల్ ఇచ్చేస్తారు బతుకమ్మ పండుగ రోజు రాగానే అబ్బా ఎంత బాగుంది సారీ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారండి పోచంపల్లె అబ్బా నగలు ఎంత బాగున్నాయండి ఏమండి మీరు తెలుగు అయ్యో నేను తెలుగు వాళ్ళని కాపాడం ఏంటంటే అలా మాట్లాడుకుంటారనమాట ఇక మన మగవాళ్ళు బట్టల షాప్లకు పోయినా లేకుంటే ఇంకెక్కడన్నా ఈ గ్యాస్ దగ్గర గ్యాస్ కొట్టేసుకున్నప్పుడన్నా ఇంకా నా తెలుగు వాళ్ళు కనబడ్డా కూడా ఓహో ఈయన తెలుగు ఆయన ఉన్నట్టున్నాడు కదా అలా అనుకుంటారు ఇక తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటారంటే ఈ మంచిగా ఓ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పు మామా ఎట్లున్నదిరా ఇండియా మంచిగా ఉందా అరే ఇక్కడ కూడా మంచిగా ఉంది మామా అనగానే పక్క ఆయన సార్ మీరు తెలుగు వాళ్ళు కదా అరే అవును పోయి మరో మనం తెలుగు వాళ్ళం వద్దా ఏం కావాలి ఏం తీసుకుంటావు నాకు ఈ రాయల్ సెల్యూట్ ఒక రెండు పెగ్గులు తెప్పియండి చేయాలో అది అద్రిపోద్ది అసలు సో అన్ని చోట్ల మాట్లాడుకోవాలి ఓన్లీ రెండు ప్లేస్లే మాట్లాడతారా ఓకే అలాగే ఇప్పుడు కత్రినా ఈమె వస్తే చాలామంది మారిపోతారు కత్రియనా కత్రియనా అంటారు ఏం కత్రిస్తావు ఏం కత్రిస్తావమ్మా కత్రించిన కాడికి చాలు అయితే మొన్న కాఫీ విత్ కరెంట్ నేను చూస్తూ ఉంటాను యాక్చువల్గా అది అంటే కరెంట్ కోసం కాదు నేను చూసేది అయితే సో ఈ కాఫీ విత్ కరెంట్ షోలో అసలు ఈ 
ఎట్లా మీకు రిలేషన్ ఎలా కత్రినా విక్కీతో మీరు ఎలా రిలేషన్షిప్ మొదలైందో కాస్త వివరించండి అంటే సో యాక్చువల్గా ఈ జోయా అక్తర్ ఇంట జరిగినటువంటి పార్టీలో తాను తొలిసారి అతన్ని చూశాను నేను విక్కీ కౌచల్ని నన్ను విధి కలిపింది అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు అతడితో ప్రేమలో పడటానికంటే ముందు అతని గురించి నిజంగా కూడా నాకేం తెలియదు ఈ జోయా అక్తర్ పార్టీలో కలిసినప్పుడు ఎందుకో అతన్ని చూడగానే ఇతను నావాడే అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది కొత్త కాలం డేటింగ్ చేశాక పెళ్లి చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అయితే మనం ఎవరినైనా చూడగానే వీళ్ళు మన వాళ్ళు నా నా వాడు అనే ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళకి రావాలన్నమాట అయితే అప్పుడు ప్రపంచ సుందరి కూడా మనల్ని పెళ్లి చేసుకుంటుంది అనే విషయం నాకు ఈరోజు అర్థమైంది వాళ్ళ మనసులో వీడు నా వాడు వీడు ఈ బంగారం వీడు నా కోసమే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి ఫీల్ రావాలి రేపటి నుంచి మీరు దయచేసి మామా మహేష్ అని పిలువకూడదున్నాను రేపు ఎంట్రీ ఆయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో విత్ నీ వాడు నా వాడు అని చెప్పేస్తారు సో అంటే ప్రేమ అనేది ఎవరిని చూసి ఎప్పుడు ఎలా పుడుతుందో ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేరండి ప్రేమ ఎలాగో వర్షం కూడా అలేనండి ఎప్పుడు పడుతుంది ఏంటి ఏమి చెప్పలేరు కాకుంటే హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ మాత్రం హైదరాబాద్లో అనేక చోట్ల ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది దీంతో డ్రైనేజీలు ఉప్పొంగి రోడ్ల మీద వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది చాలా చోట్ల వర్షంతో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది ఇది మరొక మూడు రోజుల పాటు ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అరే నువ్వు ప్రేమ గురించి అంత బాగా చెప్పేసి ఆ డ్రైనేజీ గురించి ఎంబడే చెప్పాలన్నారా నీకు కొంచెం అన్న గ్యాప్ ఇవ్వచ్చు కదా మహేష్ సారీ అండి సారీ అండి అయితే సో ఆదివారం మొత్తం మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చేస్తున్నాయి సెకండ్ సాటర్డే సండే రేపు విద్యా సంస్థలు కూడా బంధు రేపు కంప్లీట్గా రేపు స్కూల్స్ లేవు కాలేజెస్ లేవు నవంబర్ సారీ ఇది ఏం లేదు కాబట్టి ఇంకా రేపు వినాయక నిమజ్జనము ఎట్లయినా ఆఫీసులు ఉండవు తర్వాత సెకండ్ సాటర్డే దాని తర్వాత సండే మూడు రోజులు లాంగ్ వీకెండ్ మన వాళ్ళందరికీ కూడా సో అది ఇటువంటి విషయాలు చెప్తే మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎంత ఆనందమో మహేష్ గారు మంచి విషయం చెప్పారండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా కష్టాలు కన్నీళ్ళు భవిష్యత్తు బాధ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ ఓసారి కష్టాలు వస్తాయి ఓసారి కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఒకసారి సక్సెస్ వస్తుంది ఒకసారి ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఒకసారి అవమానం వస్తుంది ఇంకొకసారి ఆనందం వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో మనం డిసైడ్ చేయడం చాలా కష్టం ఒకవేళ డిసైడ్ చే చేయగలిగితే మనంతా ఆనందంగా ఎవరు ఉండలేండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే లైఫ్ పద్నాలుగు వందల ఎనభై ఎన్ ఎన్ని నిమిషాలు చూడండి నాకు తెలియదు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఓకే అలాగే నలభై ఎనిమిది గంటలు నలభై ఎనిమిది అర్ధ గంటలు వేసుకోండి అంటే ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవ్రీ నిమిషానికి మనకు ఒక నవ్వే అవకాశం ఉంటుందండి హాయిగా అంటే అన్నిసార్లు ఆపర్చునిటీ అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడు ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అంటే ఈ రెండు గంటలు ఈ రెండు గంటల్లో అట్లీస్ట్ మనం ఒక ఇరవై సార్లు నవ్వుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఆ అవకాశాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అలాగే నష్టం వస్తుంది లాభం వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు కూడా మన చేతుల్లో లేదు కాకుంటే ఒక తెలివైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆటుపోట్లు అనేది చాలా కామన్ ప్రతి ఒక్కరికి అంతేనండి ఓకే అలాగే పూరి జగన్నాథ్ గారి జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది లైగర్ డిజాస్టర్ కావడంతో ఆ మూవీ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ పూరి జగన్నాథ్ మళ్ళీ కష్టాల్లో పడ్డాడు ముంబైలో ఎంతో ఇష్టపడి అద్దెకు తీసుకున్నటువంటి త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ అయినా ఖాళీ చేసినట్టు తెలుస్తోంది ఈ ఫ్లాట్ అద్దె వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్తో కలిపి పదిహేను లక్షల వరకు అవుతుందన్నమాట ప్రస్తుతం ఇది భారమని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడట మరోవైపు తమ డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేయాలని చెప్పేసి లైగర్ బాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పూరిని డిమాండ్ చేస్తున్నారట అని ఒక టాక్ అనమాట సో లైగర్ అలా ఫెయిల్ అయిపోయింది 
ముంబైలో ఉన్నటువంటి త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ ఖాళీ చేయాలి పదిహేను లక్షలు వాయబా పదిహేను లక్షలు అంటే ఏంటండి ఒక శాలరీ ఒక నెల రోజుల శాలరీ మీది ఓకే మరి రెంట్కే అంత పెడితే ఎట్లా ఆలోచించాలి కదా అంటే తప్పదు ఆ ఫ్లాట్లోకి ఎంతోమంది వస్తుంటారు డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరో 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 వస్తుంటారు ఒక మంచి ఆఫీస్ అవసరము అలాంటప్పుడు ఆయన తీసుకున్నాడు లైగర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఫ్లాట్ ఖాళీ చేశాడు మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాడు మళ్ళీ హిట్ కొడతాడు ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ శంకర్ కంటే ముందు చాలా ఫెయిల్ అయిపోయాయి మళ్ళీ లైగర్ తీస్తున్నాడు రేపు జనగణమన ఇంకేదో 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 సో ఒక్కొక్కసారి పూరిని చూస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఏదో చిన్న నిర్ణయం ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకుంటాడా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా చాలా గొప్పవి అందుకోసం అప్పుడప్పుడు నేను ఈ పూరి మ్యూజింగ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా వింటూ ఉంటాను పాడ్కాస్ట్ అంతా కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది అలాగే మోదీ చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పేసి అంటున్నారండి మోదీ చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రశంసించారు మోదీతో తనకు మంచి అనుబంధం ఉందని ఆయన దేశం కోసం చేస్తున్నటువంటి కృషి చాలా చాలా కష్టమైంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అందరూ నన్ను పోటీ చేయాలని అంటున్నారు ఎన్నికల్లో నేనే ముందున్నాను త్వరలోనే ఈ విషయం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పేసి ఆయన ఎన్డీటీవీకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారనమాట సార్ మళ్ళీ వస్తున్నాడా వెరీ నైస్ సార్ వెరీ నైస్ అలాగే ఒక అంటే నాకు చాలా దగ్గర ఆయన పాపం డాక్టర్ గారు డాక్టర్ మనోహర్ నేను ఒకప్పుడు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా చేసేటప్పుడు ఆయన అక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటుండే మెడిసిన్ నేను ఐస్ టు ప్రమోట్ యామ్లోడిపిన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోడక్ట్ నేను ఆయనకు ఎక్కువగా చెప్తూ ఉండే అని నిఫిడెపిన్ యామ్లోడిపిన్ క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని సో అలా నేను చెప్తా నేనేమో తెలియక అన్ని సార్ అది మోడా ఫ్యాక్షన్ అది అవన్నీ తెలిసాయా నాకు ఈ మోడా ఫ్యాక్షన్స్ గురించి నువ్వు నాకు చెప్పావున్నా సరే ఎంత అంటే సార్ అట్లా కాదు ఇది చాలామంది పూర్ పేషెంట్స్ వస్తుంటారు కదా నీ దగ్గరికి అలా చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది సార్ అండ్ అలాగే చాలామంది ఏదైనా డ్రగ్ రాస్తే కొన్ని కొన్ని షాపులు దొరకట్లేదు ఇది ఇది అలా కాదు సార్ దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్ నియర్ బై ఆల్ షాప్స్ అది ఇదని ఆయన ఆయన ఎక్కడ క్యాంప్ చేస్తేనే అక్కడ ఫ్రీ మెడిసిన్స్ ఇచ్చేవాడిని అనమాట ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక బీపీ డ్రగ్ ఒక పేషెంట్ వాడాడు అంటే అది లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి సో నేనేం చేసేవాడిని అంటే కొత్తగా వెరైటీగా ఆలోచించి ఆయన ఓపీ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఓపీ చూస్తున్నప్పుడు కొత్త న్యూలీ డయాగ్నోస్డ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఆయన ఆ డ్రగ్ రాస్తే నేను ఫస్ట్ టైం ఫ్రీగా ఇచ్చేదనమాట డాక్టర్ ఒక ముప్పై గోళీలు రాస్తే నేను ముప్పై గోళీలు ఇచ్చేవాడిని డైరెక్ట్గా అమ్మా మీరు ఎక్కడ షాప్లో కొనుక్కోవద్దమ్మా ఈ ముప్పై గోళీలు తీసుకెళ్ళండి మీకు బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది మళ్ళీ మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇదే గోలి కొనుక్కోవాలమ్మా మీరు షాప్లో అని చెప్పేసి అట్లా కొన్ని వేల మంది కొత్త పేషెంట్లకి అలా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట మీది బాగుందండి మీ క్యాంపెయినింగ్ బాగుంది మహేష్ అంటే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలా అలా సార్ తోటి చాలా క్లోజ్ అయిపోయాను నేను క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు నేను సిక్స్ థర్టీకి అలా వెళ్ళేది నేను పోగానే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఒక ఆయన ఒక రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళ ఇంట్లో టీ తాగడం చక్కగా టీ తాగి ఇంకేంటి కబర్లు ఎలా ఉంది రేడియో అది అంటే రేడియో బాగుంది అప్పుడప్పుడు వింటున్నాను షోలో అని చెప్పేసి అలా మాట్లాడాడు ఆయన కట్ చేస్తే ఈరోజు నీమ్స్ డైరెక్టర్ అయ్యారు నీమ్స్ డైరెక్టర్ మనోహర్ గారు పాపం ఆయన ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మంది పేషెంట్లను ట్రీట్ చేశాడు ఎంతోమంది హార్ట్ అటాక్ నుండి తప్పించుకున్నారు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిజిషియన్ యాక్చువల్గా బట్ మొన్న ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఆయనకు చిన్న కార్డియాక్ స్ట్రోక్ వచ్చిందనమాట ఇమ్మీడియట్గా ఆయన ఏం చేశాడు వాళ్ళ బంధువులు ఎవరో ఉంటే అక్కడ అపోలో హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు బట్ ఈయన నీమ్స్ డైరెక్టర్ అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు నీమ్స్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నట్టున్నాడు ఆ టైంలో హాస్పిటల్లో ఉంటే 